تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی اور اس جنگ میں عیسائی جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ دیں تو رومی جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے اسی علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوں گے یعنی بڑی کولیشن بہت بڑی کولیشن یعنی تقریباً اسی ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے کولیشن ہوگی جی اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوگا اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہے کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہونی ہے اس کا اثر یہ رقص کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان اہل روم کے ساتھ ہوں گے نہیں اصل میں تو یہ کہا گیا ہے کہ پہلے تو ایک جنگ ہوگی جی جس میں مسلمان اور رومی ساتھ ہوں گے اچھا اور وہ ایک اور طاقت سے جو تمہارے پیچھے ہوگی بھی ورائے کم اس سے جنگ کریں گے اچھا اس میں یہ پولیشن جو ہے یہ فتح یاب ہو جائے گی اس میں مسلمان اور عیسائی اور عیسائی اور یہودی بھی نہیں یہودی نہیں یہودی نہیں اچھا رومنس اور مسلمان اور کس کے اگینسٹ ہوگی یہ اس کا نام دے دیا گیا من ورائے کم ایک قوت ہوگی تمہارے پیچھے یعنی رشیا چائنا یہ نہیں میری تعبیر اس میں عراق ہے اچھا اس لیے کہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے جو خلیج کی جنگ ہوئی ہے 1991 میں اس میں یہ تھا کہ عرب ممالک اور امریکہ اور یورپ سب اکٹھے تھے صدام کے خلاف اور اس سے پھر ان کو فتح حاصل ہوئی ہے اس میں لیکن یہودی بھی تھے یہودی نہیں تھے یہودیوں کو روک دیا گیا تھا خاص طور پر امریکہ نے کہا تھا تم بیٹھے رہو کرنے کے باوجود تمہاری جو ہے پروٹیکشن وہ ہمارے ذمہ ہے لہذا پیٹریاٹ میزائل انہیں دے دیے گئے تھے کہ اگر کوئی میزائل اسکڈ میزائل آ بھی گیا تمہاری طرف تو یہ پیٹریاٹ اس کو فضا میں اڑا دے گا اور اگر خدا نے خاص طور یہودی کھڑے ہو گئے ہوتے تو پھر یہ یہودی ورسز عرب مسئلہ بن جاتا پھر عرب اس کولیشن میں نہ رہتے کہ جس کولیشن کے اندر کہ وہ امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے لہذا اسٹریٹجی انہوں نے یہ سمجھی کہ یہودیوں کو بٹھائے رکھا جائے اگرچہ کہ اس جنگ کے خاتمے پر شارز آف جو تھا جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وی فاک دس وار فار دی پروٹیکشن آف اسرائیل جنگ لڑی تو ہم نے اسرائیل کے لیے لیکن اسرائیل کو اس پہ شامنے نہیں آنے دیا گیا میرے نزدیک اس حدیث کا جو مصداق تھا وہ خلیج کی جنگ تھی جو ہو چکی ہے جس میں یہودی نہیں تھے یہودی نہیں تھے عیسائی اور مسلمان یکجا تھے ایک اور طاقت کے خلاف اب ایک اور طاقت بعض لوگ اس میں کوئی رشیا جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے یا کوئی اور ملک لیکن نہیں میرے نزدیک وہ عراق تھا اور وہ چیز واقع ہو چکی اس کے بعد آیا ہے کہ پھر تمہارے اور رومیوں کے درمیان پھر وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا وہ جو اب آسار نظر آ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب کے بارے میں بھی شکوں کو شبہات اب شدید پیش کیے جا رہے ہیں امریکہ کی طرف سے اور گویا کہ رفتہ رفتہ ایک کیس بلڈ کیا جا رہا ہے اور وہ کیس جو ہے پاکستان کے خلاف بھی رفتہ رفتہ بلڈ ہو رہا ہے لیکن یہ کہ وہ ایک ایک دفعہ کے بعد اس کو دبا کے رکھ دیتے ہیں فائل کو اپنے پاس کے بوقت ضرورت کام آئے گی لیکن یہ کہ وہ الزامات تو لگا رہے ہیں یہی معاملہ ہو رہا ہے سب پر پھر اسی طریقے سے شام وغیرہ جو ہے ان کا تو کھل کر بات کی جا رہی ہے تو یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو اب اگلی جنگ ہوگی وہ ہے آرم کے ڈان اس کے بارے میں قرآن شریف سے ہٹ کے دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہے جی یہ تو بائبل کی تو پروفیسی ہے بہت بڑی ہے آرم کے ڈان لفظ جو ہے بائبل پروفیسی کا ہے اچھا بائبل کی آخری کتاب ہے دی بک آف ریولیشن ریولیشن آف جان جان دی بیپٹسٹ نہیں ایک تو حضرت یاہیا کو بھی جان کہتے ہیں وہ تو جان دی بیپٹسٹ وہ کہلاتے ہیں لیکن یہ حضرت عیسیٰ کے حوارین میں سے ایک جان تھے ان کے کچھ مکاشفات ہیں ریولیشنز تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے آرمک ڈین کے لفظ کو تو آپ کو ملے گا اے ویری بگ وار وچ ول بی فاٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ اچھا اس کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف عیسائی ہوں گے اس میں کہ جو ہم پر حملہ کریں گے اور اس میں یوں سمجھئے کہ اسی جھنڈے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کسی بڑے ملک کے جھنڈے ایک سے زائد ہوں اللہ عالم لیکن یہ کہ اسی عالم کہا گیا ملک کا لفظ نہیں ہے اور ہر ایک عالم کے نیچے جو ہے بارہ ہزار کی فوج ہوگی 
اور مسلمانوں کو شدید نقصان شدید نقصان شدید نقصان پہنچے گا ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ ایک باپ کے سو بیٹے ہوں گے تو ننانوے ان میں سے ختم ہو جائے گا لیکن اس کے بعد جو ہے ٹیبلز ول بی ٹرنڈ اور یہ آج میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ہوگا اتنی بڑی قوت کے خلاف پھر عربوں کے اندر کس طور سے اتنی جان آ جائے گی یا مسلمانوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ پھر ان کو جو ہے پڑنا بھاری ہو جائے گا اس, اس, اس کے حق میں اور ان کے حق میں جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں کیسے ہوگا اور اس میں یہ ہے کہ یہ سارے ملک جو کہ عربوں سے چھن گئے ہوں گے عراق بھی شام بھی ترکی بھی یہ سب کے سب جو مسلمانوں سے چھن چکے ہوں گے ملک یہ پھر مسلمان واپس لیں گے اس وقت پھر جو ہے دجال جو ہے وہ اترے گا اور وہ جو جدال ظاہر ہوگا اور کلیم کرے گا اور وہ جو ہے یہودیوں کی قیادت کرتے ہوئے سامنے احمد اور ابو داؤد نے ام المومنین حضرت ام سلما رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ کی موت کے وقت قوم اختلاف کا شکار ہو جائے گی ایک آدمی بھاگ کر مدینے سے مکے چلا جائے گا اس کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئیں گے اور اسے زبردستی باہر نکال کر رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کے ہاتھ پر بیت کریں گے مسلم نے ام سلما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا ابھی وہ وہیں ہوں گے کہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا یعنی امام مہدی بیت اللہ شریف میں کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے کہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے اور پہچانیں گے کہ یہی مہدی ہیں رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ لوگ ان پر بیت کریں گے جن کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ تعداد اور نہ ہی ساز و سامان وہ کعبہ شریف کی پناہ لیں گے ان سے لڑنے کے لیے مسلمانوں کا ہی ایک لشکر مکہ کا رخ کرے گا لیکن مدینہ سے کچھ فاصلے پر ذیل خلیفہ کے مقام پر یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور جو ایک دو لوگ بچیں گے وہ باقی لوگوں کو اس واقعے کی خبر دیں گے یعنی ظہور مہدی کی یقینی علامت یہ ہے کہ ان سے لڑائی کے لیے آنے والی فوج رستے میں ہی تباہ ہو جائے گی یہ دیکھ کر لوگ گروہوں اور جماعتوں کی شکل میں ان کے ہاتھ پر بیٹھ کریں گے شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء اور نیک لوگوں کی جماعتیں ان کے پاس آ کے ان کی بیت کریں گی اور سب پر ان کی بیت واجب ہوگی میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ اس بات کا تعین دشوار ہے کہ امام مہدی کا ظہور کس سمت سے ہوگا حافظ ابن کثیر اپنی کتاب الفتن والملاحم میں قطعی رائے پیش کرتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مشرق سے ہوگا جبکہ امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب التذکرت القرتبی میں کہتے ہیں کہ امام مہدی کا خروج مغرب سے ہوگا جبکہ ایک روایت جیسا کہ میں نے پہلے بیان کی کہ خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا تو مدینے کا ایک شخص بھاگ کر مکہ چلا جائے گا اور یہی مہدی ہوں گے مگر اللہ کی یہ خاص حکمت عملی کے تحت یہی بہتر ہے کہ ان کے خروج کی جگہ اور ان کی روانگی کے مقام کو خفیہ رکھا جائے تاکہ قیام گاہ دشمن کی ایزا سے محفوظ رہ سکے صاحب حضرت امام مہدی جی یہ کون ہے یہ مجدد ہیں کہ ولی اللہ ہیں نبوت تو ظاہر ختم ہوئی یہ کون ہوں گے اور ان کا کیا اصل میں حضرت مہدی کے لیے دو آرا ہمارے یہاں ہیں ایک اہل تشیع کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں جو ان کے جو ائمہ معصومین حضرت علی پھر حسن پھر حسین پھر علی بن حسین یعنی زین العابدین پھر محمد باقی پھر محمد جعفر وغیرہ یہ امام حسن عسکری کو غالبا ہاں تو حسن عسکری آخری ہے اس میں گیارہویں تو ان کا کہنا یہ کہ ان کے ایک بیٹے تھے اور وہ مہدی ان کا نام تھا لیکن اس خیال سے کہ بنو عباس کی حکومت انہیں قتل کر دے گی انہیں چھپا دیا گیا تھا ایک قید کے اندر وہ اسی میں رہے دو سو برس تک اور لوگ ان سے جا کر استفادہ بھی کرتے رہے جو ان کے بڑے لیڈر ہوتے تھے اس کے اس کو کہتے غیبوبت سہرا 
کہ اگرچہ غائب تو تھے وہ منظر پر نہیں تھے لیکن پھر بھی کچھ لوگ جا کر ان سے ہدایات لے لیتے تھے دو سو برس تک دو سو برس تک اس کے بعد غیب امت کمرہ ہو گئی پھر وہ ایسے غائب ہوئے کہ کسی سے کوئی رابطہ ان کا نہیں ہے البتہ وہ ظاہر ہوں گے قیامت کے قریب جا کر اور وہ امام مہدی ہوں گے یہ ان کا نقطہ نظر ہے ائمہ معصومین میں سے آخری لنک وہ ہوں گے بارہویں امام جو اب بھی زندہ ہے لیکن ہے امام غائب وہ امام حاضر ہو جائیں گے وہ امام منتظر ہیں وہ امام جن کا انتظار کیا جا رہا ہے اہل سنت کے نزدیک وہ مجددین میں سے ہوں گے مجددین کا سلسلہ وہ ہے کہ جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یب آسوفی حاضر امت اللہ را سے کل میں عت عام من یجد اللہ دینا اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے سرے پر ایسے شخص کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دے گا یعنی سو سال کے عرصے میں دینی تعلیمات کے اوپر اگر کوئی گرد و غبار آ گیا کوئی رسومات جو ہیں ایجاد کر لی گئی کوئی بدعات آ گئی ان سب کو ہٹائے گا اور اصل اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے دوبارہ لے آئے گا یہ مجددین امت جو ہیں ان میں ہی حضرت آخری جو مجدد ہوں گے اور وہ مجدد کامل ہوں گے وہ میں ابھی فرق بتا دیتا ہوں کیا فرق ہے اکثر مجددین نے صرف علمی خدمات سر انجام دی ہیں یعنی یہ کہ اگر یونانی فلسفے کا غلبہ ہو گیا اس کا توڑ کر دیا امام غزالی نے امام ابن تیمیہ نے دنیا پرستی کا غلبہ ہو گیا تھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف راستہ دکھایا اسی طریقے سے جو تصوف کا راستہ جو ہے بہت غلط چلا گیا تھا اور ہم اس تک بات پہنچ گئی تھی تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا توڑ کیا اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید سے جو دوری لوگوں کو ہو گئی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بیک ٹو دی قرآن رجوع القرآن کی ایک تحریک شروع کی تو یہ اکثر مجددین کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے علمی کام کیا ہے یہ مجدد سو سال کے بعد تقریباً سو سال میں ایک تو وہ کیا خود کلیم کرتے ہیں کہ کا کہنا یہ ہے کہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ میں بعض نے کلیم بھی کیا ہے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلیم کیا ہے شاہ ولی اللہ نے بھی کہا ہے کہ میں مجھے یہ محسوس ہوا ہے مجھے بتایا گیا کہ میں قائم بھی زبان ہوں اور اللہ تعالیٰ جب کسی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو مجھے اس کے ذریعہ بنا لیتا ہے لیکن اکثر و بیشتر کا دعویٰ نہیں ہے یہ بلکہ لوگوں نے ان کی خدمات کو بعد میں ایسس کر کے انہیں پھر یہ خطاب دیا ہے کہ یہ مجدد تھے اس صدی کے کوئی تنازع نہیں اس پہ کھڑا ہوا نہیں کہ مجدد نہیں لوگ مانتے ہیں مجدد نہیں نہیں ہمارا عقیدہ ہے بلکہ کافی اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بھی ان پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد بارہ خلیفہ ہوں گے اور یہ سب کے سب قریٹ سے ہوں گے بلکہ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ پہلا علی ہیں اور آخر میں مہدی ہیں شیعہ عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں اور سن دو ہزار پچپن کو شاید آپ سامرا میں آپ کی ولادت ہوئی ہیں آپ کا والد امام حسن عسکری ہیں جو ہمارے گیارہواں امام ہیں اور وہ آج تک زندہ ہیں اہل سنت کا کچھ عقیدہ ہے کہ نہیں وہ پیدا ہوں گے اور علامات بھی ہیں اس کے علامات کے ظہور کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا دجال کا خروج ہے سفیانی کا خروج ہے بہت علامات کافی علامات ہو چکے ہیں این ممکن تھا کہ جس طرح امام مہدی کی صفات اور علامات کے بارے میں واضح نشانیاں بیان کی گئیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی واضح بیان کوئی واضح حدیث ان کے خروج کی جگہ بھی تعین کر دیتا ہے ان کا ظہور ہوگا عرب میں اور یہ عرب میں ایک اسلامی حکومت قائم کرے گی کیونکہ ضمن میں ایک حدیث بڑی پیاری ہے بہت اہم ہے حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ بیان فرماتی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک خلیفہ کے انتقال پر باہمی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اس وقت ایک شخص مدینہ سے